హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు కూడా ఒక మంచి బ్లాగ్తో మేము ముందుకు వచ్చేసాను అదే నా బర్త్డే బ్లాగ్ అనమాట సో బర్త్డేకి ఏంటంటే సెలబ్రేషన్స్ ఎలా చేసుకున్నాను ఏంటి అనేది మీతో షేర్ చేసేస్తాను సో అంతకన్నా ముందు ఏంటంటే నాకు విషస్ చెప్పిన ప్రతి ఒక్కరికి అండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హార్ట్ఫుల్గా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ బ్లెస్సింగ్స్ అన్నీ ఇలాగే నాతో ఉంటూ ఈ యూట్యూబ్లో కూడా మంచి సక్సెస్ సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ అయితే ఇక బ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు ఏంటంటే ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏంటంటే బయటకు వెళ్ళి సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవడానికి అవ్వలేదు సో అందుకోసమే నేనైతే కేక్ మాత్రం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను సో చాలా ఈజీగా ఎమ్మీ అయిన పైనాపిల్ కేక్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను అనమాట సో ఆ రెసిపీకి కూడా మీతో ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను చూసేసండి చూసిన తర్వాత ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి టేస్ట్ అయితే మాత్రం చాలా అంటే చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది సో మేమైతే వెంటనే అవగొట్టేసామన్నమాట సో అందుకని చెప్తున్నాను సో ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు ఎలా ఉంది ఏంటనేది కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసండి సో ఓకే ఇక మిగిలిన విషయాలు మాట్లాడుకునే ముందు మనం బ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఓకేనా పదండి సో ఇక్కడైతే మనం పైనాపిల్ కేక్ని రెడీ చేయడం కోసం కావాల్సిన వస్తువులన్నీ చూపించేస్తాను సో పైనాపిల్ కేక్లో ఏంటంటే మనం ముక్కలు కూడా యూస్ చేస్తాం కాబట్టి మధ్య మధ్యలో చాలా టేస్ట్గా అనిపిస్తుంది మనకి తినేటప్పుడు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం ఫస్ట్ బటర్ తీసుకోవాలి అండ్ తర్వాత బేకింగ్ పౌడర్ తీసుకోవాలి తర్వాత సాల్ట్ అనమాట అండ్ తర్వాత ఇది వచ్చేసరికి లెమన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఏం లేదండి మనం నిమ్మకాయ తీసుకొని కట్ చేయకుండానే నిమ్మకాయని కొంచెం కోరాలన్నమాట కోరితే పైన తొక్కది ఉంటుంది కదా అది అలాగ వస్తుంది సో అదాన్ని కొంచెం తీసుకోవాలి అండ్ తర్వాత షుగర్ తీసుకోవాలి అండ్ ఎగ్స్ ఒక టూ ఎగ్స్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఒక కప్ ఏమో మైదా పిండి తీసుకోవాలి తర్వాత పైనాపిల్ ఏమో కొన్ని ఏంటంటే మనం ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఇవి ముక్కలు అండ్ తర్వాత ఇవి వచ్చేసరికి డ్రై ఫ్రూట్స్ అనమాట జీడిపప్పు బాదము తర్వాత కొంచెం షుగర్ వేసి నేను పౌడర్లా చేసేసుకున్నానండి అంటే మనకి పైన ఇంట్లో కేక్లో ఏంటంటే డెకరేషన్ కోసం వాటి కోసం యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది సో ఫస్ట్ అయితే ఒక పాన్ తీసేసుకొని అందులో మనం కొంచెం బటర్ని వేసుకోవాలి అంటే మనం తీసుకున్న బటర్ మొత్తం యూజ్ చేయకూడదు కొంచెం బటర్ అనేది తీసుకొని అందులో మనం పైనాపిల్ ముక్కలు కట్ చేసాం కదా సో ఆ పైనాపిల్ ముక్కలు అన్నింటిని కూడా వేసేసుకొని కొంచెం సేపు ఉడికించుకోవాలి పైనాపిల్ పీసెస్ ఉడికేలోపు మనం తర్వాత పిండి కలుపుకోవాలి కదా ఈలోపు మనం ఏంటంటే కుక్కర్ అనేది పెట్టేసుకోవాలి అనమాట స్టవ్ మీద హీట్ చేసుకోవాలి ఇందులో నేను వాటర్ వేసేసి స్టాండ్ పెట్టేసి హీట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ అండ్ తర్వాత ఫస్ట్ అయితే ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకొని అందులోని మనం మైదా పిండి అంటే ఒక కప్పు మైదా తీసుకున్నాం కదా అది తర్వాత బేకింగ్ పౌడర్ అంటే డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ అనమాట తర్వాత సాల్ట్ ఈ మూడు కూడా వేసేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి ఇవన్నీ ఏంటంటే బాగా కలుపుకోకపోతే అక్కడక్కడ మధ్యలో ఒకే వైపు ఉండిపోవడం అలాంటివి జరుగుతాయి సో అందుకోసం మనం ఏంటంటే కొద్దిగా ముందు ఇవి ఒకసారి కలిపేసుకుంటే కనుక బాగా మిక్స్ అవుతుంది అనమాట సో కేక్ కోసం తయారు చేసేటప్పుడు మాత్రం డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ విడిగా ఇలా డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా పెట్టుకుంటే మంచిది తర్వాత ఇంకొక బౌల్ తీసేసుకొని తర్వాత ఎగ్స్ అందులో వేసేసుకొని బీట్ చేసుకోవాలి మనం ఒక కప్పు తీసుకుంటున్నాం కదా ఇక్కడ మైదా పిండి ఒక కప్పు మైదా పిండికి మనకి టూ ఎగ్స్ సరిపోతాయండి అండ్ లే మనం అంటే ఎక్కువ ఎగ్స్ అనేది ఏంటంటే మన క్వాంటిటీని బట్టి తీసుకోవాలి సో నేనైతే ఇక్కడ టూ ఎగ్స్ అనేది తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడైతే టూ ఎగ్స్ని కూడా మనం కొంచెం సేపు బీట్ చేసేసుకుందాం తర్వాత మిగిలిన బటర్ అంతా ఉంది కదా సో ఆ బటర్ అంతా కూడా ఇందులో మనం వేసేసుకోవాలి ఎగ్స్లోనే తర్వాత షుగర్ సో కావాలనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా షుగర్ కాకుండా షుగర్ పౌడర్ని యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ తర్వాత లెమన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ని కూడా ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను సో ఎగ్స్లో మనం బీట్ చేస్తాం కాబట్టి షుగర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మెల్ట్ అయిపోతుంది ఎక్కువ టైం తీసుకోదులేండి మనకి సో కొంచెం సేపు ఇలాగ కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది లేదు అనుకుంటే కనుక మీరు పౌడర్ అయినా కూడా యూస్ చేసేసుకోవచ్చు ఐసింగ్ షుగర్ అంటారు కదా సో అదే సో ఐసింగ్ షుగర్ అయినా కూడా మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత ఇక్కడ చూసారా బాగా కొంచెం సేపు మనం ఇలాగ బీట్ చేసుకున్న తర్వాత కలర్ అనేది కూడా కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది 
తర్వాత మనం ఫ్లోర్ ఉంది కదా మొత్తం కలిపేసి పక్కన పెట్టాం కదా ఆ ఫ్లోర్ అంతా కూడా అదే నుండి పిండి పౌడర్ పిండి అన్ని కలిపేసుకున్నాం కదా బేకింగ్ పౌడర్ అవన్నీ కూడా సో ఆ పిండి అనమాట అది కొంచెం కొంచెంగా మనం వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఒకేసారి ఒకే చోట వేసేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే అవి ఉండలు కట్టేస్తూ ఉంటాయి సో అందుకోసం నేను ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ వేసుకొని కలుపుకుంటూ వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకొంచెం సేపు వేసుకొని మళ్ళీ కలుపుకుంటున్నాను సో అలా అయితే మనకి బాగా మిక్స్ అవుతుంది అండ్ తర్వాత ఉండలు కూడా లేకుండా బబుల్స్ లాగా అలాగా ఉండకుండా కూడా బాగుంటుంది అనమాట సో అది మొత్తానికి మనం పైనాపిల్ సారీ మిక్స్చర్ అంతా కూడా ఇలాగ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకున్న దాంట్లోని మనం ఇవేంటంటే ముక్కలు ఆల్రెడీ ఉడికిపోయి చల్లారి పె చల్లారి పెట్టేసాను అనమాట సో చల్లారి పెట్టినవి మనం ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఇవి కూడా కొంచెం అక్కడక్కడ మనకి తగులుతూ చాలా అంటే చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుందండి సో ఒకసారి ట్రై చేయండి లేదు మాకు ఇలాగ ముక్కలుగా కాకుండా ఉండాలి అనుకుంటే కనుక మనం ఉడికించిన తర్వాత మిక్సీ పట్టేసి డైరెక్ట్గా దా వాటిని కూడా మనం వేసేసుకోవచ్చు సో నేనైతే ఇలా ట్రై చేశాను ఈసారి తర్వాత మనం ఈలోపు ఏంటంటే మనం బేకింగ్ ట్రే ఉంటుంది కదా సో ఆ ట్రేని రెడీ చేసేసుకోవాలి నేనైతే నార్మల్ నా దగ్గర ఉన్న బౌల్ని తీసేసుకొని దానికి ఆయిల్ అనేది ఇలాగ స్ప్రెడ్ చేసేస్తున్నాను సో ఆయిల్ కానీ ఆయిల్ కాకపోయినా బటర్ అయినా కూడా మనం స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు సో నేనైతే ఆయిల్ అనేది స్ప్రెడ్ చేసేసాను ఆ తర్వాత మనం ఇందులోని కొంచెం మైదా పిండి అనేది వేసుకుంటున్నాను మైదా పిండి అది కాదండి దీనికి మనం గోధుమ పిండి కానీ ఏదైనా పిండి మనం యూస్ చేయొచ్చు సో యూ కొంచెం అంటే ఒక టూ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది తర్వాత మొత్తం అంతా మనకి ఇలాగ బౌల్ అంతా కూడా ఇలాగ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టు మనం చూసుకోవాలన్నమాట ఆ తర్వాత మనం కలిపి పెట్టుకున్న ఈ మిక్చర్ అంతా ఉంది కదా సో అది మనం ఆ బౌల్లో వేసేసుకోవాలి కొంచెం కొంచెం కానీ సో వేసేసుకున్న తర్వాత కూడా మనం ఒకసారి ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ కొంచెం సేపు అనమాట పైకి కిందకి ట్యాప్ చేయాలి సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇవి మధ్య మధ్యలో బబుల్స్ లాగా ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి అనమాట మనకి పిండిలోని సో ఆ ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి ఉండకుండా మనం ఇలాగ ట్యాప్ చేసుకోవాలి సో లేదంటే కనుక మనకి క్రాక్స్ అయ్యి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి ఇది మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకొద్దు సో ఓకే సింపుల్గానే చూసారు ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా నేను ఎక్కువ ఏమీ యూస్ చేయలేదు తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే కేక్ అనేది మనం చేసేసుకుంటున్నాము సో ఇక్కడ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇది ఉన్నాయి కదా సో అవన్నీ కూడా పైన జస్ట్ అలాగా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇక మనం ఆల్రెడీ ప్రీహీట్ చేసుకున్న కుక్కర్ ఉంది కదా సో ఆ కుక్కర్లో పెట్టేసుకొని మనం ఒక థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగే ఉంచేసి కుక్ చేసుకొని చూసుకోవాలి ఒక నైఫ్ పెట్టి చూసుకొని తర్వాత తీ మనకి తెలుస్తుంది కదా నైఫ్ పెట్టి చూస్తాం కదా సో నైఫ్ పెట్టి చూస్తే కనుక అది కుక్ అయిందంటే ఓకే లేదంటే కనుక ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ అలాగా ఎక్స్ట్రా ఉంచి బాగా కుక్ అయింది అనుకుంటేనే బయటకు తీయండి సో ముందే చూసుకోకుండా తీయొద్దు సో ఇక మన కేక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో చూసారా మనకి డ్రై ఫ్రూట్స్ అదంతా కూడా ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సో నేనైతే డెకరేషన్ అది కూడా ఏం చేయలేదండి జస్ట్ పైన అవి స్ప్రెడ్ చేసేసి వదిలేసాను ఇంకా అలాగే మేము మా వరకు ఊరికే సరదాగా అలా కట్ చేసుకున్నాము ఇంకా సో అది కేక్ అయితే మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది సో చూడండి ట్రై చేసి చూడండి ఓకేనా సో ఇక తర్వాత మార్నింగ్ ఏంటంటే రెడీ అయిన తర్వాత ఊరికే ఊరికే అలాగా సెల్ఫీస్ దిగాను అనమాట సో బర్త్డే పిక్స్ అనేవి ఇవి సో తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత పిల్లలతో కాసేపు టిక్టాక్స్ చేసుకున్నాము సో టిక్టాక్స్ ఏంటంటే అవి మళ్ళీ పెట్టచ్చో పెట్టకూడదో మళ్ళీ ఏమైనా కాపీ రేట్స్ వస్తున్నాయేమో అన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ అవి యాడ్ చేయలేదు సో అంతే అండ్ తర్వాత ఇక మధ్యాహ్నం ఏం చేశానంటే పులావ్ చేశాను అనమాట శనగలతో పులావ్ చేశాను సో ఇందులో ఏంటంటే నార్మల్గా ఫస్ట్ అయితే ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి సారీ నెయ్యి వేసేసాను నెయ్యితలో మనం వెజిటేబుల్స్ మనకి ఏం కావాలంటే ఆ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేసేసుకోవడమే బిర్యానీ సామాన్లు వేసి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి టమాటా క్యాప్సికం క్యారెట్ వేసాను నేను సో క్యాప్సికం ఎక్కువ ఉన్నాయి అందుకోసం అనమాట అండ్ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా కుక్ అవడం కోసం సాల్ట్ అనేది యూస్ చేశాను సో ఇదేంటంటే లెంత్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది అని ఆల్రెడీ మనకి కేక్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అందుకోసమే అని నేను ఏం చేశానంటే అవన్నీ వేయడం ఒకసారిగా ఎందుకులే అని ఇలా చూపించేస్తున్నాను అనమాట 
సో తర్వాత గరం మసాలా వేసుకున్నాను పైన చూసారు కదా సో గరం మసాలా అంతా వేసేసుకొని ఒకసారి మనం బాగా కలిపేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి సో మనకి కొంచెం కుక్ అయింది కదా సో ఇప్పుడైతే నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది వేసేసాను సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా మనకి కొంచెం అది ఏమంటారు పచ్చిదనం అంతా పోయేంత వరకు కొంచెం కుక్ చేసుకోవాలి మర్చిపోయాను ఇందులో నీ పుదీనాని అండ్ కొత్తిమీర కూడా వేసేసానండి ముందే తర్వాత ఇది వచ్చేసరికి శనగలు శనగలు ఆల్రెడీ కొంచెం ఏంటంటే ఉడకపెట్టుకున్నాను నానబెట్టి ఉడకపెట్టేసి ఉంచేసాను అనమాట వేరే గిన్నెలో ఉంచాను సో అవి ఇప్పుడు ఇందులో వేసుకుంటున్నాను అండ్ తర్వాత కొంచెం పెరుగు అనేది కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇందులోని సో కొంచెం సాఫ్ట్గా తిందామని ఎప్పుడు గరం గరంగా ఏంటంటారు గరం మసాలాలు అవి ఘాటుతోనే తింటున్నాము సో అందుకోసం కొంచెం పెరుగు వేస్తున్న టేస్ట్ కూడా అదొక రకంగా ఉంటుంది పెరుగు లేకుండా ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది కదా సో ఈసారి అయితే కొంచెం పెరుగు యాడ్ చేసుకొని ఈ టేస్ట్తో చేస్తున్నా అనమాట సో శనగలతో నీ పలావ్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను బియ్యం కూడా ఏంటంటే బాస్మతి రైస్ కాదు నార్మల్ రైస్ యూజ్ చేస్తున్నాను మనం ఎసరు వేయట్లేదు ఇందులో అని ఎసరు ముందు వేయకుండా ఫస్ట్ బియ్యం అనేది వేసేసి ఆ బియ్యానికి మొత్తం ఈ మసాలా అంతా కూడా బాగా పట్టేటట్టు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం అందులోనే కొంచెం ఉడికించుకోవాలన్నమాట కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి సో దీనివల్ల కూడా టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది బియ్యంకి మొత్తం మసాలా అంతా పట్టి టేస్ట్ అనేది ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది సో ఇది కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి ఎలా ఉంది అనేది అండ్ ఆ తర్వాత నేను బియ్యం తీసుకున్న దాన్ని బట్టి ఎసరు అనేది పోసుకుంటున్నాను సో ఎసరు ఏంటంటే ఇక్కడ వన్ ఇస్ టు రేషియో చొప్పున వేసేసుకున్నాను తర్వాత దీనికి కావాల్సినంత సాల్ట్ అనమాట మొత్తం బిర్యానీకి అంతా నేను ఇందాక సాల్ట్ వేయలేదు కదా సో ఓన్లీ వెజిటేబుల్స్ వరకే సాల్ట్ వేసాను కాబట్టి మి మిగిలిన ఇప్పుడు రైస్కి కావాలి కదా సో ఆ రైస్ కోసం ఇప్పుడు సాల్ట్ అనేది వేసేసి ఒకసారి మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఉడికించేసుకోవడమే అంతే మన బిర్యానీ అనేది సారీ పులావ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇది శనగల పులావ్ అనమాట సో అది నెక్స్ట్ చక్కగా రైతాతో ఎమ్మీగా ఉన్న శనగల పలావ్ రెడీ అయిపోయింది ఇక ఫుల్ అంటే ఫుల్గా కడుపు నిండా తినేసాము సో అదే ఫ్రెండ్స్ శుభ్రంగా తినడం హాయిగా ఎంజాయ్ చేసాము అంతే సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా రెసిపీస్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటని నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేయండి ఓకేనా సో ఇక బర్త్డేస్ అంటే కనుక మనకి వచ్చేది ఏంటంటే ఏం సాధి అంటే నాకు వచ్చే ఆలోచన ఏంటంటే ఇన్ని ఇయర్స్ వస్తున్నాయి మనకి మనం ఏం సాధించాము అని అనుకుంటూ ఉంటాము సో నాకైతే అదే ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఏదో సాధించాలని ప్రయత్నంతోనే యూట్యూబ్లోకి వచ్చానండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే యూట్యూబ్లోకి వచ్చిన కాడి నుంచి కూడా హెల్త్ కేర్ విషయంలో మాత్రం కేర్ అనేది తీసుకోవడం మానేసాను సో కొంచెం ఈ క్వారంటైన్ వల్ల కూడా ఏమైందంటే వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం అంటే తిన్ తినడం కు ఇంకా కూర్చోవడం ఇంకా అదే అయిపోయింది అండ్ కొత్త కొత్త రెసిపీస్ అన్నీ ఇంకా ప్రయోగాలు చేయడం ఎందుకంటే పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు అండ్ మా హస్బెండ్ ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కాబట్టి కొత్త కొత్తగా ప్రయత్నాలు చేయడం అండ్ ఆ ప్రయోగాలన్నీ చేసి మళ్ళీ మేమే తిని లావ్ ఎక్కడ అనమాట సో ఆ పరిస్థితి అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు వెయిట్ మళ్ళీ తగ్గడం కోసం మళ్ళీ కొన్ని హెల్త్ హెల్త్ పరంగా మనకి ఏంటంటే డైట్ అనేది ఏంటంటే మనం మళ్ళీ హెల్త్కి కూడా ఎఫెక్ట్ చూపించకూడదు కాబట్టి హెల్దీ డైట్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను సో డైలీ నేను ఏవైతే తీసుకుంటున్నానో ఏంటనేది కూడా ఆ హెల్దీ డైట్ రెసిపీస్ అన్నీ కూడా మీతో కంపల్సరీగా షేర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ అన్నీ కూడా సో అంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాగ్ అయితే మీకు ఎలా ఉంది నచ్చిందా లేదా అనేది కూడా నా కామెంట్ సెక్షన్లో చే షేర్ చేసేయండి ఓకేనా మీకు వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి సో అదేవిధంగా మన ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి ఓకేనా మళ్ళీ మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్